Yeah, Insomnia Games. Pour ceux qui ne connaissent pas, je leur conseille tout de suite d'aller s'acheter une PlayStation 1, d'aller acheter les Spiro et de se les faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Spiro. Voilà. Comme ça, au moins, vous saurez de quoi je parle. Parce que sinon, euh, c'est pas possible. On peut pas. Voilà. Bon, bah, c'est qui je fou, hein. Salut à tous. Et comme vous le voyez, voilà. Ratchet et Clank, Q-Force. Donc, c'est la démo. Attendez, je baisse un petit peu mon son. Parce que sinon, je vais plus m'entendre parler. Euh, ouais, voilà. Donc, vidéo pas prise de tête, là. Une petite démo. Euh, bah, c'est pas un jeu que j'attendais, hein. Parce que, bon, faut dire aussi que j'en ai pas. Euh, j'en ai pas entendu beaucoup de choses. Je connais pas mal Ratchet et Clank. Moins ce sur PS2, beaucoup plus ce qui est la trilogie qui était sortie sur PlayStation 3. Après, ils ont sorti le Hall for One. Et après celui-ci. Bon, le Hall for One, j'y ai pas touché. Parce que c'était un jeu qui était plus à plusieurs. Et que moi, comme je suis plus souvent tout seul, bah, je trouvais pas que c'était bien marrant de le faire. Alors que là, bah, celui-ci, j'ai voulu voir un peu à quoi il ressemblait, mais ça reste un jeu qui n'est pas dans la lignée des principaux. Vous voyez, c'est pas un vrai Ratchet et Clank pour moi, c'est plus un spin-off. Du coup, j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Même si je vais le trouver bien, enfin, si jamais je le trouve bien, je crois pas que je le prendrai. C'est simplement pour voir à peu près ce qu'il vaut. Mais je pense que j'attendrai un réel Ratchet et Clank. Le prochain gros blockbuster de la série. Apparemment, il voulait abandonner euh, la série il n'y a pas longtemps. Début janvier, je crois qu'il disait. Puis du coup, après, ils sont revenus sur leur parole. Ils, bon, ils pensent vouloir continuer à travailler dessus. Donc moi, personnellement, je les encourage. Parce que c'est vraiment une série à part qui a ses propres, euh, ses propres atouts. Qui propose beaucoup de choses bien bien recherchées il gère aussi euh, la, le comique il le gère bien euh, c'est que dire de plus moi franchement j'ai beaucoup aimé les, la, la trilogie sur playstation 3 je pense que je vous en parlerai un peu plus quand je vous ferai les présentations j'espère et je pense vous en je, je pense vous les faire parce que ces jeux-là le méritent vraiment et je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à dire que maintenant. Puisque là, on va lancer la démo. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous faut dans Extra Les extras sont accessibles seulement dans le jeu. Bah oui, bien sûr. Option, option vidéo. On va pas passer trop de temps. Option audio. On va laisser comme ça. Option de jeu. Sous-titres, on va mettre les sous-titres. On va laisser le texte d'aide pour pas que je reste bloqué. Inverser la caméra. Non, 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 allez hop, euh, j'ai bien ça se regarder, ouais apparemment c'est bon, profil, caisse, profil héros, ouais, ouais, ok, bon d'accord, on va pas y passer trop de temps, compétition, on va faire une campagne, allez c'est parti, moi je veux juste voir à quoi ça ressemble, ok, Démarrer parti, c'est parti, ok, allez hop. Le Phoenix. Effectuer un lancer d'armes de mêlée L1 plus carré pour briser les caisses de loin. L1 plus carré. Lancer d'armes mêlées. Bon, je sais pas trop ce que c'est. J'ai juste une petite information sur ce jeu-là, c'est que il peut faire penser à, à un tower defense. C'est un beat them all, mais aussi tower defense, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on doit protéger notre base. Bon alors comment est-ce que c'est fait de bord, date stellaire. Euh, voyons, disons mercredi. Libéré de ses obligations officielles, l'ex-président Quark a décidé Ah mais non, en fait ça avait pas ça avait pas se regarder les sous-titres quand je les ai mis apparemment. Bon, c'est pas grave. Et défendre la galaxie avec la vigueur d'un vrai héros. Ah le capitaine et Quark. Eh bien, la galaxie n'a jamais été aussi. Alors lui fait toujours délirer les. Il fait peine à voir. Ça fait bien trois mois qu'il a perdu les élections. Il est peut-être temps qu'on intervienne, non 
j'ai la nette impression que le capitaine Quark a du mal à remonter. Tiens, j'ai l'impression que le niveau graphisme, c'est pas du niveau de d'opération de destruction, enfin de la trilogie là. Bon, en même temps, comme j'ai dit, c'est pas, un, pas un principal, c'est pas un... des robots nettoyeurs défaillants dans la baie d'amarrage. Que diriez-vous de... En fait, je crois que c'est ce jeu-là, il... tout comme le All for One, moi je pense qu'ils ont été faits en attendant le, le prochain, quoi. Enfin, le, les, les vrais, les vrais Ratchet et Clank. Je crois qu'ils ont été faits pour les fans, pour s'amuser. Alors, toujours notre clé. Voilà, moi je. Je veux pas être méchant en disant ça, mais je dirais que c'est du niveau de PS2, hein, presque. D'accord, ok. Ah oh ouais, carrément. Carrément, il utilise même plus Clank, lui. Euh, il s'en fout, il a ses propres propulseurs. Du coup, il va, il va servir à rien, Clank, ou quoi Parce que d'habitude, c'est lui, en fait, il est dans notre dos et... On utilise son hélice pour pouvoir planer. Bon mais sinon même si enfin je pense que j'étais peut-être un petit peu méchant en disant euh, niveau PS2 parce que si vous regardez un peu les graphismes autour de moi là c'est quand même très beau hein. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont leur propre univers C'est Ah tiens lui je crois que je le connais On va sauter orienter caméra déplacer oui ça je connais manière j'ai rien de spécial à apprendre normalement hein. alors qu'est ce que c'est que ça on peut s'équiper de trucs non des gants je suppose que j'ai rien pour le moment donc je là là il ah, y a déjà des ennemis ok euh... ah oui voilà en haut à droite vous voyez je récupère des boulons à chaque fois que je attaque j'ai ah voilà c'est ça que je cherchais Normalement dans les dans les autres c'était dégage toi c'était c'était L2 ou R2 pour se pour se baisser là apparemment R2 oh, ouais ça me permet de faire ça au sol je crois que c'était possible aussi dans le dans le dernier de la trilogie qui s'appelait euh, parce que le premier c'était opération destruction et le troisième c'était oh je sais même plus Bon, c'est pas grave. Bonsoir, en tout cas, le gameplay reste pareil. Le oh, un mystérieux super méchant, tout simplement parfait. Qu'est-ce qu'il veut De l'argent Non. Le pouvoir Non. De l'argent et le pouvoir ah, On s'en fiche après tout. On a enfin une J'ai bien alors si on Toujours pareil, voilà. Cet humour-là, là. là. J'adore. C'était moi Mais non, moi Imbécile <rire> Seul vous et votre équipe est autorisé à vous rendre sur place. Ce qu'il y a, c'est que l'histoire il... se veut sérieuse, mais à chaque fois, il met toujours une touche d'humour. Toujours une touche d'humour pas trop barbante, juste ce qu'il faut. Et puis les personnages sont joués euh, avec un naturel assez impressionnant. Et c'est ce qui fait justement le... qu'on s'attache à cette série. Ah, du moins, moi, c'est comme ça que je me suis attaché. Et c'est reparti. En tout cas, ils ont chacun gardé leur voix, heureusement, parce que j'aime beaucoup leur doublage. Alors, qu'est-ce que c'est, ça C'est une espèce de map monde, non Enfin, map monde. La world map, je veux dire. <rire> Alors, ouais, ouais, donc on envoie une qui est bloquée. Je veux juste au moins voir un niveau pour voir à peu près ce que propose le... Bah, le gameplay, en fait. Hein. Bon, ouais. Que la verte, apparemment. Ok, allez, c'est parti. Allez on va voir un peu ça consiste. Donc normalement, on va devoir, enfin, on va avoir accès à pas mal d'armes. À ah, toujours le fameux vaisseau, lui. Il y était dans les autres. Raffinerie de Corgon. 
Alors, récupère les boulons pour acheter des défenses de base. Voilà, c'est bien ça. En fait, c'est bien de... On aura une base à défendre et... Euh... Alors, empêcher le plus possible que les ennemis l'attaquent. Alors, qu'est-ce que c'est que ces espèces de... Identification du centre de commandement. Votre centre de commandement est alimenté par ces générateurs. D'accord, et je, je suppose qu'ils ne doivent pas être détruits. D'accord. Oui, donc euh, c'est ça en fait, hein. il faut pas qu'ils soient détruits. Du moins pas tous. Bon allez, Ratchet là, montre-nous ton talent. Protège la base de la Q-Force des mordeurs. Ok, on va vous... Mais vas-y Oh, vas-y, va, qu'est-ce qu'ils ont fait, là Allez, tiens Ah, oh, euh, pas très loin. Si, c'est bon, j'ai réussi à les avoir. Alors, on va les attaquer à distance, comme ça. Ok, parfait. Achète une tourelle, d'accord. Détruisez les caisses pour récupérer des boulons et du coup, bah, pour acheter des tourelles, hein, bien évidemment. Euh, tic, tic, tic. Ouais... Donc ici, acheter une tourelle. Ouais, une tourelle de feu. Et ça coûte combien Ah voilà, il faut que je dirige. D'accord, ça coûte 1250. Il faut que je dirige avec le stick. Donc ça c'est quoi Ça carré ou croix Ah d'accord, ok. Voilà, je vais avoir les 1200. C'est bon, je vais m'acheter une tourelle. Hop, c'est parti. Ok. Oh, oh pratique. Ah oui, pas mal. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien, pas mal. Ah, pour le moment. Récupérer une arme d'un module d'armement. Ok. Ouais, enfin là, on est carrément assisté du coup. Hein. J'espère que ce sera pas toujours comme ça. Hein. À vos marques. Appuie sur R ou R1. Hein. Au dessus de. Qu'est-ce qui se passe Attends. Croix ou R1 au-dessus de chaque zone bleue touche les blocs blancs pour obtenir un bonus. Ok. Alors. Ouais, prêt, je suis prêt. Ça, c'est bon. Ah, c'est tout Oh, ça va. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on obtient les armes. C'est un engin puissant, d'accord, tir des balles, dégâts, cadence de tir. Ok, donc ça, c'est... Ça ressemble un peu à, à toutes les. Enfin, toujours la, la première arme qu'on a habituellement dans les Ratchet et Clank. Détruire les générateurs de boucliers pour désactiver le champ. Alors, est-ce qu'on doit avancer dans un niveau Alors, L1 pour viser. Donc, pour le moment, le, le principe, je connais pas tellement. Hein. Je vois qu'apparemment, il faut protéger notre base. Mais par contre, je sais pas si on avance dans un niveau là, apparemment. Oui, bon, allez là. Voilà, ça c'est fait. Ah, tiens, il y en a pour passer en mode visé. Oui, c'est ce que je viens de faire. Ok, mais j'ai l'impression que c'est des niveaux quand même. Mais alors, si on avance, comment, comment ça va se passer après pour gérer notre base mm -hmm. Ou alors, est-ce que du coup, on doit infiltrer les bases ennemies Oula, oula, c'est grand Ah ouais, c'est grand quand même, dis donc. Activer les unités clés pour déverrouiller le centre de défense planétaire. D'accord. Réactiver le centre de défense planétaire afin de repousser les maraudeurs gongariens. Ok, en fait on a notre base. Notre base à protéger, mais on doit aller quelque part pour faire en sorte que ben, toutes les unités qui nous attaquent soient complètement euh, annihilées euh, de cette planète. Qui viennent plus nous emmerder. D'autres ennemis se dirigent vers la base. Et ouais. Ah donc on a un détecteur d'invasion d'accord donc je pense qu'on avancera dans le niveau et que si jamais on voit le, le détecteur qui s'affole là le détecteur d'invasion permet de récupérer les équipes d'ennemis qui attaquent permet de ré... ah de repérer les équipes ennemies qui attaquent ta base d'accord voilà donc c'est à ce moment là où il va falloir revenir dans les cas où, euh, où ils attaqueront hein. donc ça c'est normal je pense alors, où est-ce qu'ils sont là bon, J'ai récupéré des... des munitions. Appuie sur R2. Matériel. Ah oui, les overbots. Yeah, les overbots. Génial. Euh, 
Ça c'est pour récupérer de la vie normalement. Là j'en ai pas besoin. Ouais ouais ouais. Bon. Alors, ah mais oui d'accord elle est attaquée. Ok ok. C'est où où elle est attaquée? Ouais c'est parce qu'ils viennent de franchir un. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est parce qu'ils attaquent un. Ah ils attaquent les... Ah voilà c'est ça d'accord c'est parce qu'ils attaquent ça ok D'accord c'est bon Tous les générateurs sont opérationnels. Ah oui donc en fait faut vraiment écouter ce qu'elle nous dit la femme hein, euh, Si c'est attaqué ou truc comme ça faut vraiment faire gaffe Est-ce que Est-ce que même si je vise pas par exemple ça Non vaut mieux que je vise quand même apparemment Franchement, je, je sais pas comment vous dire euh, comment ça se fait que, que je m'attache autant à ce oulala là là, autant à cet univers des Ratchet et Clank, mais je crois que c'est je crois que c'est naturel. Hein. Non, parce que c'est vrai quoi. Moi, je je vois pas comment on ne peut pas accrocher, à part si bien sûr on n'aime pas le genre. Ils sont ils s'en tirent vraiment bien. Hein. Ah oui, alors c'est parti. Ah oui, les zones blanches pour avoir des bonus. Ça y est, j'ai capté, j'ai capté. Okay. Donc là, qu'est-ce que. D'accord. C'est quoi ça C'est leur militaire Ah oui, d'accord. Je vois ce que c'est. Grumanette, toujours là. C'est la marque des vendeurs, il me semble. Bah je vais prendre ça hein. D'accord je peux en choisir qu'un que, qu seul à chaque fois L'ennemi en approche d'accord okay. Ouais ça se fait vraiment par étapes et tout C'est pas... Euh... Apparemment c'est pas toi qui gère tout quoi ça. ça vient pas automatiquement oh, à, à part à part si c'est euh, Un simple tutoriel Qui fait que... Alors comment je change d'arme Ah voilà comme ça d'accord euh... C'est bizarre là. C'est bizarre là. Attendez. Hein Attends, Je comprends pas là. Je vais changer d'arme. Mais, comme... Mais oui, je sais qu'elle est attaquée. J'aimerais bien changer. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de les avoir comme ça. Eux. Ah, c'est bizarre. Parce que bon, le, le gameplay il est comme d'habitude. Mais le problème c'est que. Ah c'est qu'il y a certaines choses qui changent. Et oui, je sais qu'il a été détruit. Bon, alors, comment on change là Là, je veux. Attends. Ah, mais c'est triangle Mais d'accord En fait, j'appuyais sur la touche directionnelle gauche et ça m'affiche ça. Donc, moi, je me dis, bah, il faut essayer de sélectionner par rapport à ça. Mais non, en fait, il faut laisser appuyer sur triangle et c'est là où, en fait, où on peut choisir. Ok. Cool Des munitions Bon, allez, on va avancer. Suivons ce câble d'alimentation. D'accord, suivons-le. Bon, oui, je me, je disais, euh, je pense qu'on est, on est bien assisté justement parce que c'est la démo. J'espère. Ouh là là, il va m'attaquer lui. J'espère que ce sera pas toujours comme ça. Hein. Ah d'accord, c'est carrément un lance flamme. Mm -hmm. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah tiens. Ça c'est que j'ai pas beaucoup de munitions vu que c'est le début du jeu et tout ça. Alors comment je fais ça déjà Comme ça Voilà c'est ça. Ok donc on a une carte en bas à droite aussi pour voir. Ah ouais il y a toujours des trucs qui, qui s'enclenchent. Hein. Ça encore c'est pas grave mais je pense que c'est le... C'est le style du jeu qui veut ça. Hein. C'est vrai que moi je suis habitué au fait que dans les Ratchet Clank, voilà, c'est un jeu plateforme, beat them all. Donc du coup, euh, on n'est pas autant assisté. Je veux dire, on, on avance dans le niveau, c'est nous qui on, on se gère quoi. Tandis que là, vraiment, il nous montre quand est-ce qu'il y a des vagues d'ennemis qui arrivent. Euh, on voit que c'est fait par étapes. On voit que voilà, c'est fait par vagues d'ennemis quoi. Alors, hop, je vais prendre celui-là. 
je pense qu'il faut, il faut s'y faire au, au genre, c'est tout. Hein. Et une fois qu'on s'y fait bien, le jeu. Ah, ah oui, ça c'est pour. Euh, D'accord. Ok, il y a encore des boulons d'or. Ça c'est pour débloquer généralement des bonus. Ce qui est bien, c'est que. Voilà, ils restent pareil. Ils ont réussi à faire un jeu Ratchet et Clank qui ne s'éloignait pas trop des Ratchet et Clank habituels. Tout en proposant un, un nouveau genre euh, de jeu. Voilà. Euh. Bien sûr, c'est plus simple. Ah, attendez, on va se concentrer là. Hop là. Et hop là, si c'est pas du parfait ça. Ok, je vais me prendre du gel. Vaut mieux que j'ai plein d'armes comme ça au moins. Plus j'ai d'armes, plus j'ai de munitions. Ça, je serais pas en manque. C'est souvent le. Ah ah, d'accord sur la voie de gauche. Parce que dans les jeux comme ça, c'est souvent, c'est souvent sur ça que on a des difficultés, le manque de munitions. Ah, sur la gauche. On va pouvoir améliorer nos défenses. D'accord, il faut peut-être ah, peut que j'aille à la base améliorer les défenses, moi. Ah, donc c'est pour ça, en fait, que... Ah ouais, ouais, d'accord. Oh là 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 là. Alors, par contre, je sais plus où c'est. C'est par là, non C'est pour ça, en fait, que... Ah, non, 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 mais je vais pas dans le bon sens, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, Est-ce que je peux tirer en même temps, là Non, je peux pas tirer en même temps. Là, je sais même plus où c'est. Il y, y, y a moyen de revoir. Ah oui, bah c'est ici. C'est parti, on va les cramer un peu là. Ah, mais je suis bloqué. Et je peux les réparer, non Ou alors c'est vraiment si c'est tout détruit. Hein. Ah, j'ai plus de munitions. Ça, c'est chiant. Hein. Au début, pas avoir, munitions, pas avoir beaucoup de munitions, c'est vraiment handicapant. Voilà, ici je fais rond. Ah d'accord, ça la réanime, ok. Mais je pense qu'une fois détruit, on, on peut pas. Hein. On peut pas la remettre normalement. Dégagez de là Le moment est plutôt mal choisi pour être à court de munitions. Oui, ça c'est sûr, tu l'as dit. Y a des munitions ici Allez. J'ai l'impression qu'on peut aller dans l'inventaire euh, de plein de manières différentes en fait. Hein. Par contre, ça va, ça, ça se répare euh, très facilement. Hein. Une petite pression sur le rond. Quatre générateurs opérationnels. Ah voilà, c'est vraiment des vagues. C'est pas... Euh... C'est vrai, ouais, c'est ça, quoi. Vous avez entendu... On, on... Enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais euh, dès que là, j'ai fini de les tuer, on a entendu une petite musique qui, qui nous montrait comme quoi, bah voilà, c'était terminé. Maintenant, on peut, on peut rester tranquille, voilà. C'est pas... Euh... Voilà, moi, je croyais, en fait, qu'on allait... Qu'on allait devoir toujours être sur le qui-vive, qu'on allait devoir toujours surveiller notre base et faire en sorte d'avancer dans le niveau tout en essayant de revenant parfois pour détruire les ennemis qui, allaient, qui venaient de notre base. Donc peut-être que ce sera comme ça par la suite, je ne sais pas. Peut-être que c'est simplement un tutoriel, c'est probable. Hein. Mais euh, ouais, si, si c'est comme ça, c'est pas que ça me déçoit, mais c'est que bon, c'est que du coup on est trop assisté. Euh, on sait trop ce qu'il faut faire, quoi, du coup. Voilà, c'est ça. Bon, et eux, ils ont réapparu. Ah oui, mais je voulais... Je voulais remettre des tourelles. Oh là là Oh là là, oh là là Qu'est-ce qui se passe ah, D'accord, on peut tomber. Bon, ça, je trouve que ça sert un petit peu à rien qu'on qu qu puisse tomber là. On se fait déjà bien assez chier avec les ennemis. Bon. Euh, ma base. Ça y est, je sais déjà plus où elle est. Ah si, c'est là. Kishnifu et son sens d'orientation. Alors, donc là j'ai une tourelle. Démonter la tourelle, oui, mais si je la démonte. Ah, oui, d'accord, ok. Il y a plein, 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 plein d'endroits en fait où on peut mettre des trucs. Euh, donc on, je peux sélectionner que ça. Oh, d'accord. Oh, c'est déjà pas mal. Hein. On va mettre, voilà, comme ça on se fera un petit peu moins chier. J'ai trouvé des munitions! Mais j'aurais dû les mettre à côté des... Tu il m'en reste pas beaucoup, hein Il m'en reste pas beaucoup. On va enfoncer un petit peu. 
toujours aussi maniable. J'aime bien le maniement de, de Ratchet. Il est très, très, simple à, très simple à manier. Pas de problème de gameplay, pas de problème de caméra. C'est sûr que tous ces petits détails-là sont bien gérés, en général, dans les Ratchet et Clank. Et ça fait plaisir. On voit qu'ils font bien leur boulot et qu'ils sont passionnés par ça. C'est ce que j'appelle des bons jeux, tout simplement. Ouh, là je me fais canarder. Je suis mort Non, c'est bon. Euh, ah, ou alors non, c'est qu'elle a monté de niveau, non Ah non, elle va bientôt monter de niveau. Oui, parce qu'en fait, plus on utilise une arme, c'est en fonction de la fréquence d'utilisation d'une arme. Et plus on va l'utiliser, plus elle sera propice du coup à monter de niveau. Voilà, là, voilà, elle est montée au niveau 2. Il nous l'indique, les dégâts qui montent et tout, ça j'aime bien. Ouais. L'augmentation au niveau des armes, ça j'aime beaucoup. Il a eu son Ouh là là Mais je suis presque mort moi. Il n'y a pas des trucs de vie à récupérer là. Bon d'abord on va s'occuper de ça. Oula Ah d'accord, je peux pas y aller. Faut d'abord que je détruise ça, ok. D'accord. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça Je tourne. Ah, c'est ça, c'est la fin ça, ça doit être la fin. Terminé. D'accord. Ah non Ah, ok, ok. Et il y a carrément un téléporteur pour nous ramener. Oh là là Ouais, ouais, c'est. On est pris par la main. On a eu chaud. Et encore une fois, je pense que c'est parce que c'est le début. Donc après, ce sera plus difficile. Moi, je, je l'espère. Bon, je le verrai pas de toute manière. Parce que je, je compte pas me le prendre. Mais j'espère vraiment qu'il propose peut-être un peu plus de, de challenge que ça. Alors, on va essayer de se grouiller un peu là. Allez. Le maximum. Donc, par contre, cette arme, je sais pas si c'est la meilleure pour aller vite. Je trouvais que le lance-lame était plutôt bon. Donc, on va le reprendre. Hop. Faut que ça, je pourrais éviter d'utiliser mes munitions. Voilà, je peux les avoir avec ma clé, tout simplement. On va avancer, allez. Hop. Je sais même pas si c'est obligé, en fait, qu'on qu tue tous les ennemis. J'en sais rien. Allez. Non, 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 non. En plus, comme ils ont l'air d'avoir une fréquence de tir assez élevée. Ah, j'aime bien, moi, le lance-flamme. Hein. J'aime bien. Et donc là, on va éviter de faire le débile. Voilà. Ah, il saute déjà assez haut de base. Ça, c'est bien. Mais d'après ce que je vois, ça, ça se voit tout de suite que le jeu... Ouh là là Alors là, je vais éviter. Et c'est là où je vais utiliser du coup mes armes à deux distances. Voilà. Ouais, le jeu, on voit qu'il qu a été plus fait pour, euh, pour un public jeune. Hein. Ça se voit, en fait, dès le premier abord, moi, c'est ce que je vois. Alors là, par contre... Euh... Ouh là là, mince, 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 mince. Allez, remonte vite, vite. Voilà, c'est bien. Ouais, par contre, là, ouais, pour, euh, pour les plaques, euh, si, 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 on voit l'ombre, quand même, on voit l'ombre, mais pas assez à mon goût, c'est assez compliqué. On voit, on voit vraiment que, voilà, là, c'est le bon exemple qui fait que c'est ils ont moins mis l'accent sur la plateforme et plus sur, euh, bah, sur, euh, sur le tower defense. Parce que, parce que d'habitude, il n'y a aucun problème. Je, je me plains pas habituellement des phases de plateforme, on repère bien là où on est, tandis que là... Là, j'ai eu un peu plus de mal, par exemple, pour sauter sur les plateformes. Donc, ça se voit tout de suite que le type de jeu est différent. Allez, voilà, ça c'est fait. Ok, et on va arriver au système de défense interplanétaire, là. Sauf que oh, je sais même pas si on va y arriver, vu que j'ai plus de munitions. Oh là là Alors là, il y en a ici. Vite, vite. Voilà, 40, c'est parti. On les reprend. Ce qui est bien, c'est que ça arrête l'action, au moins quand on choisit les, les munitions. Ça permet de ne pas se faire canarder comme ça. 
Oh punaise. Bon bah je ne vois que. Ah si si là-bas il y en a. Allez, allez, oh là là. Allez c'est parti. Oh là 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 là, j'ai plus le petit truc de vie. Oh allez. Oh là là ça là. Mais comment je vais faire si j'ai plus de. de munitions, ils ne réapparaissent pas On va falloir que je retourne en arrière. Là il y a un truc de soin là. Vite. Ça fait rien. Aïe 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 Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Là, 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 il y a des munitions. Mais je vais crever. Allez, allez. Ah non, c'est quoi que j'ai eu C'est ça. Mais je peux pas l'avoir avec ça. Si J'ai l'impression que ça lui fait rien. Si, il y a sa vie qui descend. Allez, 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 allez. Allez, allez. Oui, je l'ai eu. Ça y est Oh là là Ah c'est ça qu'il faut que je détruise d'accord Oh bah là franchement si j'ai fini là bah, j'ai vraiment eu de la chance oh. Et ouais c'est ça Avec un point de vie Si c'est pas magnifique ça franchement Bien. Oh bah il va y avoir un téléporteur qui va me faire ça non Bah oui <rire> Voilà Et on va lancer la séquence de je sais pas quoi Si je la trouve ah, c'est ici Séquence de redémarrage lancée D'accord et qu'est-ce que ça fait ça Ça va repousser les vagues ennemies Alerte. Une attaque majeure est Quoi une attaque Non Non, 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 non J'ai plus de vie, moi Si, si, là-bas, j'en ai vu Là, là Ah, voilà Ah, on se sent mieux, là Bon, qu'est-ce qui se passe, là Je vais me faire attaquer Ah, non, je veux pas, là hein. Bon, je refais le plein de munitions Voilà J'ai vu que mon... Là. Ah, d'accord, ça se charge, ok et en attendant... Ah, ça, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, par contre. Voilà, pendant qu'il y a un, un chargement qui se fait, on se fait attaquer. Ça, c'est pas mal. Voilà, là, 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 ça met un petit peu de pression, là. Bon, un, un peu moins, du coup, parce que j'ai réussi à récupérer ma vie, toutes les munitions et tout, mais bon. Et puis, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'ennemis. Là, il y a une flèche qui m'indique sur le radar. Je me fais attaquer, là, ou pas Ouais, j'entends l'alarme. Ah, ah, là, là, là. 75%. Bon, ça va, ça va vite, le chargement. Allez, allez, allez. Ah, là, il y en a pas mal, là. Mais bon, avec mon super lance-flamme méga de la mort qui tue, là. Je crains rien du tout. Donc, peut-être un petit peu de difficulté. Mais bon, comme je l'ai dit... C'est pour tout public Donc euh, Enfin je Je crois Oui j'ai pas vu de limitation d'âge moi Oh là là mais il faudrait peut-être que j'arrête de parler moi Que j'agisse peut-être un peu plus Donc Forcément c'est un jeu simple hein, Qui soit accessible à tous Bon il est bientôt fini là le, le chargement 90% Bon bah grouille toi là <rire> Parce que Oh là là, mais c'est qu'il y a un paquet d'ennemis là, dis donc. Oh là là, les métaux détruites, vite rond. Ça n'a pas marché. On me dit pas que j'ai perdu. Non, il m'en reste une là. Oh, mais en fait, euh... en fait, c'est compliqué. En fait, je me rends compte que c'est compliqué. Oh, yaya. Mais c'est quand que tu finis ton chargement là Juste pour savoir, hein, je suis pas pressé moi. Parce que c'est pas que j'aimerais euh... Mais... Il est à 90% Il est, au... il est arrivé à 75% au moins super rapidement Ah ça ça doit être l'ennemi final je pense Allez cram Cram Et Je te tourne autour là comme ça tu peux pas m'avoir Mais il y en a encore mais c'est pas possible Allez Allez j'appuie sur rond là Voilà 
Ah ouais ouais. Vous, savez, vous voyez pour, pour mettre les tourelles, en fait, euh, on doit appuyer sur rond. Et pour les et pour les soigner, enfin pour soigner nos trucs d'énergie là, on doit appuyer sur rond aussi. Du coup, des fois, quand on est à proximité d'un truc pour mettre une tourelle, on, ça, ça confond entre les deux. Donc ça, c'est un problème. Je trouve qu'ils auraient dû mettre euh, des boutons différents. Bon, voilà, c'est parfait. On a sauvé la, la planète. Eh bien, je vais vous laisser sur ce, sur ce moment épique. Sur cet acte d'héroïsme. Magnifique. Qu'est-ce qui va se passer je vois que vous avez réuni votre pitoyable Q-Force Et j'ai du mal à croire qu'on accepte encore de s'allier à vous après toutes vos énergies Et une petite minute. D'accord, Quark est un peu lourdeau sur les bords, mais au moins il ne se cache pas derrière un... Enfin si, il se cache derrière un masque. Mais il n'a pas peur de se montrer tel qu'il est à l'univers entier. Oh, MDR J'ai même pas peur MDR. <rire> Énorme. J'adore. <rire> Ah, il est pas beau. Steward Surgo. C'est l'ancien capitaine du fan club des Castor Quark. Et l'auteur de fanfiction particulièrement dérangeante. N'oubliez tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mon rêve le plus cher était de devenir comme vous. Puis j'ai assisté à votre déchéance. Scandale après scandale. Et à chaque fois, la galaxie a simplement fermé les bon, Je sais pas s'il si est présent dans les premiers Ratchet et Clank sur PlayStation 2. Apparemment, ils le connaissent. Donc, est-ce que c'est dans l'histoire ou est-ce qu'ils le connaissent vraiment qu'on l'a déjà vu je, je sais pas. Je ne sais pas et ne le saura probablement, probablement jamais. Bon, voilà, c'était juste pour voir euh, ce que ça donnait, hein... Euh... J'estime pas que la vidéo était euh, passionnante, mais bon, c'était juste pour, pour découvrir avec vous, voilà, j'aurais pu très bien le faire en off. Ça aurait été pareil, hein, de toute manière. Voilà, donc, avis général, donc déjà, je, je le prendrai pas, comme vous le savez, mais cela dit, ça m'a pas empêché de l'apprécier. Alors, les Tower Defense, c'est pas un style que j'ai l'habitude de jouer, je dirais même que je joue jamais, je connais pratiquement aucun jeu comme ça, à part peut-être des petits jeux flash. Mais sinon, euh, un jeu carrément sur une, sur une grosse console comme ça, non, je n'avais pas joué. Et ben celui-ci, déjà j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire il est réussi, mais j'ai envie de dire aussi c'est normal parce que euh, Insomniac Games nous ont habitués avec les Ratchet et Clank à de très très bons jeux. Et donc du coup, je vois mal comment celui-ci aurait pu être raté. Bon après, euh, on voit que c'est quand même la facilité, on est beaucoup assisté. Ah, euh, oh, il y a des fois, oui, oui, j'ai eu du mal, mais bon, je pense que c'est parce que je connais pas encore bien le jeu. Après, dès que je serai habitué, ce sera peut-être un peu plus simple. Mais sinon, après, des défauts majeurs, j'en vois pas. Moi, je... c'est toujours, toujours agréable de voir un peu toutes les, toutes les armes aussi, toute la diversité des, des armes qu'on peut, qu peut avoir. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien tout ce qu'on peut avoir. Euh, sinon, bah, le, le gameplay, il n'y a, y a aucun défaut, aucun défaut majeur. Bon, bah, J'ai cité par exemple tout à l'heure les, les boutons à utiliser qui parfois pouvaient se confondre avec plusieurs actions différentes. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent plusieurs touches différentes. Mais oh, on va pas chipoter juste pour ça. Moi, je trouve qu'il est bien géré. C'est pas, c'est pas un jeu que j'achèterais à 60 euros. D'ailleurs, j'espère pas pour lui qu'il est vendu à 60 euros, sinon c'est pas la peine. Je pense que c'est pour un jeu euh, à 15 euros, voilà. 15 euros, je mettrai pas plus là-dedans. Euh, pour un jeu à 15 euros, il est euh, vraiment correct. Je pense que, voilà, pour, pour ce prix-là, il vaut le coup. Pour s'amuser, pour attendre, pour, vraiment pour les fans. Voilà, si vous êtes fan des Ratchet et Clank, bah prenez-le, parce que c'est un bon jeu. C'est un jeu qui reste aussi dans la, dans, dans la lignée euh, de ce que vous aurez l'habitude, c'est-à-dire avec un humour euh, toujours, aussi, toujours aussi bon, euh, des graphismes corrects, euh, l'univers de Ratchet et Clank qui est toujours présent. Donc voilà, vous vous, vous éclaterez en attendant un vrai Ratchet et Clank. Voilà, voilà. Je sais même pas si c'est la fin de la démo. Non, le Phoenix 2, on va être sur un nouveau... Bon. 
Bah, je vais pas le faire. Allez, retournez bien à vos occupations, tout le monde, et ciao à tous.